ആർഷഭാരതത്തിൻ്റെ തനതായ ഒരു പാവന സങ്കല്പമാണ് ഗുരു അന്ധകാരം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഗുഹു എന്ന പദവും പ്രതിരോധിക്കുക എന്നർത്ഥമുള്ള രോധ് എന്ന പദവും ചേർന്നാണ് ഗുരു എന്ന പദം ഉണ്ടായത് ഇരുളിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം കേരള ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇരുൾ തിങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ സഭയെ കൊണ്ടെത്തിച്ച ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടം അവിടെ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്ക് സഭയെ നയിക്കുവാൻ ദൈവം പ്രവാചക തുല്യനായ ഒരു ഗുരുവിനെ സഭയിൽ ഉയർത്തി ആ ഗുരുവിന്റെ ജീവിതവും ദർശനവും ഇവിടെ ഇതൽ വിരിയുന്നു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായ മാർ തോമാസ് ലീഹ കടൽ കടന്ന് ഭാരതമണ്ണിൽ കേരളത്തിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ എത്തി അദ്ദേഹം ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകിയ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം മാർ തോമാസ് ലീഹായിൽ നിന്നും സുവിശേഷ ദീപം സ്വീകരിച്ച കേരള ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പോർട്ടുഗീസ് മിഷണറിമാരുടെ ആഗമനം ഒരു പുതിയ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് ഉദയം കുറിച്ചു തുടർന്നുണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭ വിദേശാധിപത്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം അനുഭവിച്ചു ഈ സംഘർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലെ കൂനൻ കുരിശ് സത്യത്തിലേക്ക് സഭയെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചു തുടർന്ന് കേരള സഭ പുത്തൻകൂറെന്നും പഴയകൂറെന്നും രണ്ടായി പിളർന്നു അങ്ങനെ ആദ്യമായി അനൈക്യത്തിന്റെ ഘടകം നമ്മുടെ മാതൃസഭയുടെ ഹൃദയത്തെ ആഴത്തിൽ പിളർന്നു പുത്തൻകൂറുകാർ മാതൃസഭയുമായി പലതവണ ഐക്യപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ആ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പൂവും തളിരും അണിയാത്ത വന്ധ്യതയുടെ ശിഖരങ്ങളായി പരിണമിച്ചു ഭിന്നിച്ചു മാറിയ പുത്തൻകൂറുകാർ ശരിയായ സഭാ നേതൃത്വമോ ആധികാരികതയുള്ള മെത്രാന്മാരോ ഇല്ലാതെ കൂടുതൽ പിളർപ്പിലേക്ക് നീങ്ങി ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യം വറ്റിവരണ്ട സഭ തിരിയണഞ്ഞ വിളക്കുപോലെ പ്രതീക്ഷയറ്റ് നിലകൊണ്ടു കേസുകളിലും വ്യവഹാരങ്ങളിലും മോചനമില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികളിലും കുരുങ്ങി വേദനിക്കുന്ന സഭയുടെ ചിത്രം ഏതൊരു സഭാ സ്നേഹിക്കും ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു എങ്കിലും ദൈവം നമ്മുടെ സഭയെ കൈവിട്ടില്ല അനൈക്യത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും സഭയെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാൻ ദൈവം മലങ്കരയിൽ ഒരു പ്രവാചകനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു മലങ്കരയുടെ ഗുരുസ്ഥാനിയൻ അത്യഭിമന്യ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ഇവാനിയോസ് തിരുമേനി മലങ്കര സഭയുടെ ഇരുളിനെ പ്രതിരോധിച്ച ഗുരു മാവേലിക്കരയുള്ള അതിപുരാതനമായ പണിക്കർ വീട്ടിൽ തോമാ പണിക്കരുടെയും അന്നമ്മയുടെയും സന്താനമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ജനിച്ച ഗീ വർഗീസിന്റെ ജീവിതയാത്ര മലങ്കര സഭയുടെ തന്നെ ചരിത്രമായി മാറാൻ അധികം താമസിച്ചില്ല വൈദിക ജീവിത അന്തസ്സിലേക്ക് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗീവർഗീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി പരുമല സെമിനാരിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു വട്ടശ്ശേരിൽ മാർ ദിവന്നാസിയോസിനാൽ അഭിഷിക്തനായി മാർ 
മലങ്കരയിൽ വൈദികരുടെ ഇടയിൽ ആദ്യമായി എം എ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയ ഫാദർ പി ടി ഗിവർഗീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ കോട്ടയം എം ഡി സെമിനാരി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സറാംപൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന യുവജന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അനുഭവം ഫാദർ പി ടി ഗീവർഗീസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ വെളിച്ചമായി പടർന്നു സറാംപൂർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഹൌവൽസിന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം കോളേജ് പ്രൊഫസർ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സറാംപൂരിലേക്ക് യാത്രയായി അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ സ്വന്തം സഭയുടെ ആധ്യാത്മിക ജീർണതയും വ്യവഹാരങ്ങളാൽ പുഴുക്കുത്തു വീണ അവസ്ഥയും അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രേക്ഷിത ചൈതന്യം അന്യം നിന്നുപോയ സഭയുടെ ദുർഗതിയോർത്ത് അദ്ദേഹം സന്തപ്ത ഹൃദയനായി ഇരുളിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് സഭയെ നയിക്കുവാനുള്ള പ്രവാചക ധർമ്മം ഒരു നിയോഗം പോലെ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു മലങ്കരയിൽ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ഒരു കൂട്ടം വൈദികരുണ്ടാകുമെങ്കിൽ അവർക്ക് സഭയെ അതിന്റെ ദുർഗതിയിൽ നിന്ന് കരകേറ്റാനാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഫാദർ പി ടി ഗീവർഗീസ് അൻപതോളം യുവാക്കളെ കേരളത്തിൽ നിന്നും സെറാംബൂരിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി ഇവരിൽ നിന്നും പിൽക്കാലത്ത് ആറു മെത്രാന്മാരും പതിമൂന്ന് വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരും ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഏതാനും യുവതികളെ ബംഗാളിലുള്ള ബാരിസോളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി സഭയുടെ അന്യം നിന്നുപോയ പ്രേക്ഷിത ചൈതന്യം പുനരാർജിക്കുവാൻ ഒരു മിഷണറി സമൂഹം തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു തുടർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും ഒരു പുതിയ ബോധ്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചു അത്യന്താപേക്ഷിതമായി സഭയ്ക്ക് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് നിരന്തരം എരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ആർഷഭാരതത്തിന്റെ സന്യാസ സങ്കല്പങ്ങളും ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച് ഒരു സന്യാസ സമൂഹത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ മാനസ സന്തതിയായി ബഥനി ആശ്രമം ജന്മം കൊണ്ടു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സെറാംപൂരിൽ ആരംഭിച്ച ബഥനി പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കേരളത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ടു റാന്നി പെരുന്നാട്ടിൽ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള മുണ്ടൻമലയിൽ നാനൂറ് ഏക്കറോളം വനഭൂമി വാങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപതിന് ബഥനി ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു അന്നു മുതൽ ആബോ ഗീവർഗീസ് എന്നറിയപ്പെട്ട ഫാദർ പി ടി ഗീവർഗീസിന്റെ ബഥനി ആശ്രമ പ്രസ്ഥാനം മലങ്കരയിൽ ആകമാനം ഒരു ആധ്യാത്മിക നവോത്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു മുണ്ടൻമലയിലെ പർണശാലയിലേക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും തേടി മലങ്കര മക്കൾ തീർത്ഥാടകരായി എത്തി മലങ്കരയുടെ അഭിമാനവും പ്രതീക്ഷയും ആയി മാറിയ ഫാദർ പി ടി ഗീവർഗീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മെയ് ഒന്നാം തീയതി നിരണം പള്ളിയിൽ വെച്ച് മാർ ഇവാനിയോസ് എന്ന നാമത്തിൽ ബഥനി മെത്രാനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആശ്രമ പ്രസ്ഥാനം മലങ്കരയിൽ ഒരു പുതിയ ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും മലങ്കരയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അതൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമല്ലെന്ന് മാർ ഇവാനിയോസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു സാർവത്രിക സഭയുടെ ഐക്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക മാത്രമാണ് മലങ്കര സഭയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി തായ്ത്തടിയിൽ നിന്നും മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട ശാഖയുടെ ഭാഗധേയം പൂർണ്ണ നാശമാണെന്നുള്ള യേശുവിന്റെ പ്രബോധനം മാർ ഇവാനിയോസിനെ സ്പർശിച്ചു സാർവത്രിക സഭയുമായുള്ള സുദൃഢമായ ഐക്യം എന്ന മോഹനമായ സങ്കല്പം അദ്ദേഹം മലങ്കര സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിരുന്ന വട്ടശ്ശേരിൽ മാർ ദിവന്നാസിയോസ് തിരുമേനിക്ക് പോലും മാർ ഇവാനിയോസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരി ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഈ ഭവനത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചർച്ചകൾക്കൊന്നിനും 
ബഥനിമത്രാന്റെ ഉദാത്തമായ ഐക്യ സംരംഭങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മലങ്കരയിൽ താൻ ഒറ്റപ്പെടുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മാറി വാനിയോ സ്ഥിരിച്ചടഞ്ഞു വെല്ലുവിളികളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും പഞ്ചാഗ്നി മധ്യേ ആ വ്യക്തിത്വം ശോധന ചെയ്യപ്പെട്ടു എങ്കിലും നിങ്ങൾ സത്യമറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന നാഥന്റെ വചനം മാർ ഇബാനിയോസിന്റെ ബോധ്യങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകർന്നു ഒരു ഇടയനും ഒരു തൊഴുത്തും എന്ന യേശുനാഥന്റെ പാവനമായ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് മലങ്കര സഭയിലെ എല്ലാ അടുകളെയും ആനയിക്കാൻ മാർ ഇബാനിയോസ് അഭിലഷിച്ചു പച്ചപ്പുൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് അവനെന്നെ നയിക്കും എന്ന തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും ശക്തി സംഭരിച്ച് എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത് മാർ ഇവാനിയോസ് ഐക്യത്തിന്റെ ശാദ്വല ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതാം തീയതി കൊല്ലം രൂപതയുടെ മെത്രാസന മന്ദിരത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള അരമന ചാപ്പലിൽ വെച്ച് കൊല്ലം രൂപതയുടെ മെത്രാനായിരുന്ന ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അലോഷ്യസ് മരിയ ബെൻസിഗർ തിരുമേനി മാർ ഇവാനിയോസിനെ സാർവത്രിക സഭയുടെ ഐക്യത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പുനരൈക്യ പ്രസ്ഥാനം ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഈ അഞ്ച് പുണ്യ പുരുഷന്മാരിലൂടെ അങ്ങനെ സമാരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി രാവിലെ അരമന ചാപ്പലിന്റെ അൾത്താരയിൽ മാർ ഇവാനിയോസ് തിരുമേനി കത്തോലിക്ക സഭയിലെ തന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ചു അഭിവന്യ പിതാവ് ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ച ആ അൾത്താര കൊല്ലം അരമന ചാപ്പലിൽ ഇന്നും ഭദ്രമായി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ മാർ ഇവാനിയോസ് റോമിൽ ചെന്ന് പതിനൊന്നാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പയെ സന്ദർശിച്ചു മാർ ഇവാനിയോസിനെ ആശ്ലേഷിച്ച് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പതിനൊന്നാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു വെൽക്കം ബിഗ് വെൽക്കം തന്റെ ഇടയനടുത്ത ശുശ്രൂഷയിൽ മാർപ്പാപ്പായോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പതിനൊന്നാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പായിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പാലിയം സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നടത്തിയ യൂറോപ്യൻ നാടുകളിലെയും അമേരിക്കയിലെയും പര്യടനം ഒരു ദിഗ്വിജയിയുടെ അശ്വമേധത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ആംഗലേയ സാഹിത്യകാരനായ ചെസ്റ്റത്തന്റെ തൂലികയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായും ആ അനിതര സാധാരണ വ്യക്തിത്വം വിഷയമായി താൻ രൂപം കൊടുത്ത പുനരൈക്യ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് മലങ്കര മക്കളെ ആനയിക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചത് തന്റെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുമായിരുന്നു സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് അനേകായിരങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ സഭയുടെ നാനാവിധമായ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ ശ്രദ്ധ കടന്നുചെന്നു അതിഭദ്രാസന ദേവാലയവും ഇതര ദേവാലയങ്ങളും തുടങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വരെ ആ ക്രാന്തദർശിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നു പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം 
സഭയുടെ പ്രാണവായു ആണെന്ന സത്യം അദ്ദേഹം മലങ്കരയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകി ഈ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സാരഥികളാകുവാൻ അൽമായ സഹോദരങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു മലങ്കരയിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സന്യാസ സന്യാസിനി സമൂഹങ്ങൾ സഭയുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ സ്രോതസ്സായി മാറണമെന്ന് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ദിശാബോധം പകർന്നുകൊടുക്കുവാൻ മാർ ഇവാനിയോസിന് സാധിച്ചു തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൃദ്ധമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം അവിടത്തേക്ക് നൽകി സത്യപ്രകാശത്തിലേക്കുള്ള മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ കടന്നുവരവ് സത്യത്തിന്റെ പ്രകാശവും സത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും തമ്മിലുള്ള സമ്മേളനമായിരുന്നു മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭ ഇന്ന് അഞ്ചു രൂപതകളും ഏഴു മെത്രാന്മാരും അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം വിശ്വാസികളും അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ടോളം രൂപതാ വൈദികരും നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടോളം സന്യാസ വൈദികരും നാനൂറ്റി അൻപതോളം സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികളും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയാറോളം സന്യാസിനികളും എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴോളം ഇടവകകളും മറ്റ് അനേകം സ്ഥാപനങ്ങളുമായി വളർന്ന് ഒരു വടവൃക്ഷം പോലെ പന്തലിക്കുമ്പോൾ മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അനുഗ്രഹം കണ്ടെത്തിയ നീതിമാന്റെ ജീവിതമായി പരിണമിക്കുന്നു മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ ജീവിത ദർശനങ്ങൾ കക്ഷിവഴക്കിന്റെയും ജാതിസ്പർദ്ധയുടെയും സിംഹാസനങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഭിന്നിക്കുന്ന ദുഷിച്ച മതാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ വക്താക്കൾക്ക് നേരെ മാനിഷാദ പാടുന്ന പ്രവാചക ശബ്ദമായി മാറുന്നു ഒരു പുരുഷായുസിന്റെ സാഫല്യങ്ങളെ മുഴുവൻ കരവലയത്തിൽ ഒതുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ വ്യക്തിത്വം അതിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന ഭാവങ്ങളാൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു നിറങ്ങളുടെ തമ്പുരാനായ രാജാ രവിവർമ്മ തന്റെ വർണ്ണങ്ങളുടെ ലോകത്ത് മാർ ഇവാനിയോസിനെ അനശ്വരനാക്കി ധന്യമായ ആ ജീവിതയാത്രയുടെ പരിസമാപ്തി സമീപിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു അഭിവന്യ പിതാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് അതിഭദ്രാസന ദേവാലയത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി അവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാന ചൊല്ലണം രണ്ട് തന്റെ കാലശേഷം അതിരൂപത അനാഥമാകാതിരിക്കാൻ തനിക്കൊരു പിൻഗാമിയെ വാഴിക്കണം ഈ രണ്ടാഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു കൊടുത്തു രോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്നതിനാൽ കസേരയിലിരുന്നുകൊണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അഭിവന്യ ബെനഡിക് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് പിതാവിനെ തന്റെ പിൻഗാമിയായി അഭിഷേചിച്ചു അരനൂറ്റാണ്ടോളം മലങ്കര സഭയിൽ പ്രഭചൊരിഞ്ഞ ആ തേജപുഞ്ചം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനഞ്ചാം തീയതി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പുലിഞ്ഞു ശ്രേഷ്ഠ സഹജ അഭിമന്യ മാർ ഇവാനിയോസ് തിരുമേനിയുടെ മൃതദേഹം സ്ഥാനവസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിച്ച് കസേരയിൽ ഉപവിഷ്ടമാക്കി രാത്രിയിൽ തന്നെ അരമനയിൽ നിന്ന് ശരീരം പാളയം സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിലേക്ക് സമൂഹിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ മദ്ബഹയിൽ പൊതുദർശനത്തിനായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനേഴാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഖബറടക്ക ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിച്ചു 
ಪವನ ಮದ್ಭ ನಿನ್ನೋಡು ಸಗದಾವತ್ತೋಡೆ ನಿಲ್ಕುನು ಅದಿ ನಿಂದೆ ವಲದುವೆಯುಡೆ ಶಿಶ್ರೂಷ ಇಲ್ಲಾತದನಾ ಅನಾಥನೆ ಪೋಲೆ ಗರಂಜೆ ವಿಲಪಿಕುನು ದೇವಾಲಯಂ ನಿಂದೆ ವೇರ್ವಾಡ ನಿಮತ್ತಂ ಸಂಗಡಪಡುಗೆಯಂ ನಿಲಾಬ ಕೀರ್ತನೋ ಬಾಡುಗೆಯಂ ಚೀನ್ನು ನೀ ನಿನ್ನಟುಳ್ಳ ಪ್ರಸಂಗ ಪೀಡಂ ನಿನ್ನೆ ದೇಹವಿಯೋಗ ನಿಮತ್ತಂ ಪ್ರಕಾಶಂ ಕೆಟ್ಟ ಇರಳಡಂಜಿರಿಕುನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮದ್ಮಹ ಸಮಾಧಾನತ್ತೋಡೆ ವಶಿಕುಗ ಓಸುವಾ